ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய யூடியூப் சேனல் ப்ரிப்பேர் டு கிராக் தமிழுக்கு உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஐபி அதாவது ஐபிபிஎஸ் பிஓ கிளர்க்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு டிசம்பரில் தான் இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது ஷார்ட் வீடியோ சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் இதுதான் கைஸ் ஃபஸ்ட் வீடியோ ஓகேங்களா மேபி நான் அகெயின் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் ஏ ஷார்ட் வீடியோ தானே திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் அப்படிங்கிறது டூ த்ரீ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் இந்த இந்த இது வந்து நான் ஐபிபிஎஸ் இம்பார்ட்டன் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் நீங்கள் திரும்பி அகெயின் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் ஓகே ஃபைன் கைஸ் இப்போ நம்ம டேரக்டாகவே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் அண்ட் தென் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு நிறைய பேசிக் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரிலேட்டடான பேசிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே அதாவது பேசிக்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கம்ப்ளீட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான லிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பேசிக்ஸ் தரவாக இருந்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் கைஸ் ஓகே ஓகே கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம டேரக்டாகவே கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே வந்துடலாம் ஓகே ஜஸ்ட் அ மினட் ஓகே 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 கைஸ் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல அண்ட் தென் இந்த கொஸ்டின்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சில விஷயம் உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு மைண்ட்லேயே உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கணும் அது என்னென்ன நீங்கள் எதுவும் மனப்பாடமாக என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஆஃப் அ நம்பர் வந்து ஒன் டு டுவெண்ட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன் டு ஃபார்ட்டியே உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் நெக்ஸ்ட் கியூப் ஆஃப் அ நம்பர் வந்துட்டு ஒன் டு டுவெண்ட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் இருக்குல்ல மல்டிபிளிகேஷன் டேபிளும் உங்களுக்கு ஒன் டு டுவெண்ட்டி நல்ல தரவா தெரிஞ்சிருந்து 450 so 450 minus 28 450 minus 20 evlo guys 450 minus 20 is 30 minus 8 evlo 22 so 422 is the answer puridengla guys ipo na thirumbavum vena na ungalku inda shortcut vena solren pa 64 minus 36 appdi irukna na adha mind la 60 minus 30 plus 4 minus 6 இப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி எவ்வளவு சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் டூ ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் டூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி எயிட் அதுதான் நமக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபைவை நான் எப்படி ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா டென் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் இது எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் தோணணும் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ நைன்ட்டி அப்படிங்கிறது ஈஸியாக தெரிஞ்சும் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் இஸ் எவ்வளவு ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் நைன்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி புரியுதுங்களா கைஸ் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம் அகெயின் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நான் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறேன் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் எயிட் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி மைனஸ் எயிட் இஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் த ஆன்சர் ஓகேங்களா இது எல்லாமே ஷார்ட் கட் கைஸ் ஓகேங்களா பட் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு மைண்டில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் தோணும் போது தான் இந்த ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது வரும் அகெயின் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்கள் எழுதணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டெப்ஸ்க்கான மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எதுவுமே கிடையாது ரஃப் ஷீட்ல நம்மளா போட போறோம் அவ்வளவுதான் சோ மேக்ஸிமம் பென் பேப்பர் எடுக்காமலே நீங்க முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் நான் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பென் வச்சு எழுதி இருக்கேன் பட் நீங்க மேக்ஸிமம் பென் பேப்பர் எடுக்க கூடாதுங்கறதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஓகே இஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குள்ள போயிடலாம் 78 परसेंटेज ஆஃப் 900 plus 14 परसेंटेज ஆஃப் 250 is equal to question mark परसेंटेज ஆஃப் 600 plus 545 அப்படிን இருக்கு சோ இந்த மாதிரி परसेंटेजல வரும்போது ரெண்டு ஜீரோ இருந்ததுனா நீங்க அடிச்சுக்கலாம் 78 9 எப்படி ஈஸியா
செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது வரப்போகுது ஸோ இந்த இடத்துல செவன் ஆர் டூ அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்குல்ல இப்போ நான் இதை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அதாவது இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை டூ நான் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா எந்த இடத்துல டிவைடட் பை டூ பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல டிவைடட் பை டூ இந்த இடத்துல இன்ட்டு டூ பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்ட்டு டூ டிவைட் பை டூங்கும் போது ஃபேனலி இட் இஸ் ஒன் தான் இதில் எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த இதை நான் இதில் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் ஈஸியராக இருக்க போகுது அவ்வளோதான் டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ எவ்வளோ கைஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடுமா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ எவ்வளோ செவன் ஸோ செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் செவன் இன்டு ஃபைவ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தட்ஸ் ஆல் வெரி ஈஸி நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துலையும் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இதை நான் ஜீரோ ஜீரோனு ஆக்கிடலாம் ஸோ இது சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தட்ஸ் இட் கைஸ் நெக்ஸ்ட் செவன் நாட் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணாமல் இதையும் இதையும் ஃபஸ்ட்டு சப்ட்ராக் பண்ணி கற்றுக்கோங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எவ்வளோ கைஸ் ஃபைவ் டென் வந்துருமா நெக்ஸ்ட் ஸோ செவன் நாட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கைஸ் செவன் நாட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டென் அப்படிங்கிறது ஒன் நைன்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் தர் ஃபார் ஒன் நைன்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி டூ வரும் தர் ஃபார் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அவ்வளோதாங்க ஈஸ் ஓகேங்களா திரும்பவும் சொல்கிறேன் மேக்ஸிமம் பென் பேப்பர் எடுக்கக்கூடாது மைண்ட்லேயே கேல்குலேஷனை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் பர்சன்டேஜில் சிம்பிள் சிம்பிள் டிக்ஸ் ட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம்திங் லைக் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு ஜீரோ இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு ஜீரோவை நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் நீ உங்களுக்கு அதை நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கணும் அதுக்கு எப்படின்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 தான் அது ஈஸியாக வரும் தேவையான இடத்துல இந்த இன்ட்டு டூ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ எந்த ஆப்ரேஷன் வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வரதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குள்ள போயிடலாம் ஓகே ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் டிவைட் பை ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஜஸ்ட் மினட் கேஸ் நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னும் இதை எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இதை இன்னும் ஸ்மார்ட்டாக கொண்டு போக போகிறோம் கைஸ் ஓகேங்களா ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ஸ்ட்ரைக் ஆகாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பை டூ ஒன் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சிக்ஸ் அப்படிங்கிற சிக்ஸ் பவர் ஒன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் கியூப் சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் அந்த மாதிரி போயிருக்கு ஸோ ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அதாவது நெக்ஸ்ட் a பவர் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறது ஒன் பை இந்த மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒன் பை ஏ பவர் எம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அதாவது ஏ பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்குன்னா தட் இஸ் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட் a பவர் எம் பை ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் நெக்ஸ்ட் ஏ பவர் எம் இன்டு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் என் இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபோர் பவர் ஃபோர் இன்டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோரும் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிக்ஸ் பவர் ஒன் தான் இருக்கும் கரெக்டாக பட் இந்த சிக்ஸ் பவர் ஒன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகிடுமா புரியுதுங்களா கைஸ் அது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சாரி சிக்ஸ் பவர் இந்த இடத்துல சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஃபோரும் டூவும் அடிப்படும் போது நமக்கு டூ ஆகிடுது ஸோ சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் இங்கே இங்கே கேன்சல் ஆகும்போது சிக்ஸ் பவர் ஒன்னு இருக்கு இந்த பார்ட் இங்கே வரும்போது என்ன ஆகும்
Yes, guys, it's 0.5, it's 0.25, okay, okay, guys. So, in the question, 0.25 into 12 divided by 1.25 is equal to 3.8 plus 5.5 plus 2.7 is equal to question mark. So, if we look immediately, we will see what we need to strike. Here is 0.25, here is 1.25. So, here is into 100, into 100 divided by 100. What is this part? 25 into 12 divided by 100. divided by 125 அப்படி இங்கிரதாயிடுமா புரிதீங்கள் கேச் நான் என்ன சொல்றேன் சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டு ஒன்னும் இல்லாது நியூமரேட்டர்ல இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட போறீங்க இன்டு ஹண்ட்ரட் போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடும்போது இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுது ரொம்ப சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ இதுக்கு நியூமரேட்டர் மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெல் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு இல்ல இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் ஆயிடுமா ஸோ நியூமரேட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு டுவெல் பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகுது புரியுதுங்களா கைஸ் நெக்ஸ்ட் டினாமினேட்டருக்குள்ள வரலாம் டினாமினேட்டருக்குள்ள வரும்போது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் அதாவது டெசிமல் அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிறத ஃபஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ கேஸ் எயிட் பிளஸ் ஃபைவ் இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் பிளஸ் செவன் இஸ் டுவெண்ட்டி வருதா அதில் நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கணும் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கணும் டுவெண்ட்டியில் ஜீரோ மட்டும் தான் இந்த சைடு இருக்கணும் டூ வந்து நீங்கள் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும் அப்படி கொண்டு வரும்போது த்ரீ பிளஸ் டூ எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் இஸ் டென் டென் பிளஸ் டூ இஸ் டுவெல் அவ்வளோதான் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோனு வரப்போது ஸோ டுவெல் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் இந்த டுவெல் இன் டுவெல் கேன்சல் ஆகுது ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இஸ் தான் இட்ஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் கைஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்கள் பென் பேப்பர் எடுக்கவே கூடாது கை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஃபோர் ஒன் பை செவன் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ பை செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு இருக்கு ஓகே கை ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல் நம்பரை தனியாக எடுத்துக்கணும் ஃப்ராக்ஷன் பாட்டை தனியாக எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு கேஸ் மைனஸ் கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து போயிட்டு இப்படி போகணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு அடிப்பட்டு போகும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் செவன் செவன் மைனஸ் ஃபோர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வருது ஸோ த்ரீ அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பை செவன் இங்கே பாருங்களேன் என்ன ஆகும் டென் பை டூ ஆகுது கண்டிப்பா <laughs> சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே உங்களால் போட முடியும் கேஸ் ஓகே இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃபியூச்சரில் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு அது நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க மு